记起赞、个起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。我是美食水芊芊，终于又回到了我们水水欧北幕府的时间了。这一次呢，要来幕府什么呢？要来幕府的就是牛肉面。牛肉面其实可以算是代表台湾的食物之一。那这一次呢，总共在网络上募集了有五百多位那个网友，非常感谢大家。不过这一次呢，总共募集了两百多间的那个牛肉面店。那我们这一次呢，总共挑选了前五名要出来吃。对，基本上前五名就是你们想的那几家。等等。就是这个牌子，那我们先来撕开看看第五名是哪一间。喂，志明牛肉牛肉牛，让我们出发吧。好，这一间呢，就是我们票选第五名的志明牛肉面，它是二零一零年牛肉面节的季军哦。我们点了两碗，一个是它的清炖，一碗是它的红烧。其实我在网络上看到蛮多人推它的清炖，它里面居然有九层塔哎、欸，超甜的、欸，因为它颜色看起来很清澈，你会觉得没有什么味道，可是它喝起来的汤头非常的甜。而且它除了有牛肉的清甜之外，还有那种水果的那种甜味。它面条是拉面形式的，它面条的口感非常的 Q 弹，然后感觉精气蛮够的。吃面跟喝汤的过程中，那个九层塔的味道其实也超香的，哎、欸，我觉得很提味、欸。我吃喽。它的口感非常的好，但味道就。然后红烧的话，它是带筋的那种牛肉。它的红烧喝起来的味道也是甜的那一种，因为它里面其实有加豆瓣。哇，你看这个超大块而且超厚的。它这个牛肉。带筋，咬下去的时候就整个化开，看这个肉好啊。然后呢，这一间呢，我吃的这一间是北投的本店，它其实在台北市还有另外两家分店。投票的时候，其实网友会比较推荐是它的本店，所以大家有兴趣可以来试试看。接下来我们就去吃下一间吧。嘿我们现在呢，正在南门市场二楼美食街的合欢刀削面，它也是有得奖的。它是二零一五年，立刻拿出我的手机看一下，台北传统市场节天下第一摊小吃类金牌奖。然后呢，我点的是它的那个红烧牛肉面跟番茄牛肉面。我们现在来试试看它的红烧牛肉面的味道怎么样。它的汤头其实味道会比较清爽一点点，因为它是好像只有用牛骨汤下去熬，所以它味道其实没有看起来这么的重。烧香面的口感吃起来很 Q 弹，然后嚼劲还蛮够的。可能因为我个人比较不喜欢吃面条这么的厚的，对我来说不算是加分的品相。牛肉很好吃哎，我觉得就目前牛肉的香气，我觉得是最重的
。哎、欸，我发现我是刀削面的苦手哎、欸，因为我是捞不起来。<笑>我们来加看豆豉辣椒的味道怎么样？全家吗？加这样好了。全家好了。<笑>全家就是你家。我觉得要加豆豉辣椒，因为我觉得它的汤头其实是偏甜的那一种。你加豆豉辣椒之后，它整个咸度有上来，味道会变得比较丰富一点点。好辣，我真的很白目。我刚刚想说，应该还好吧？豆豉是能多辣呢？好，它的红烧吃完了，剩超多辣椒。我刚才也没事，加那么多辣椒干嘛啦？接下来呢是它的番茄牛肉面，然后很特别的是，它的番茄牛肉面除了番茄非常大块是用黑市番茄之外，它的肉是薄片呢、欸，重点是它里面还有蛋呢、欸，我觉得很特别嘛，而且它的蛋是那一种散蛋的感觉。好，我现在喝看它的糖，这个很像家常菜，妈妈煮出来的。它有那个牛肉汤的那种牛肉的甜味，然后又有蛋的味道，然后又有番茄的甜味，它就整个有点，有一点妈妈的味道。哎、欸，它不是，它不是不好吃哦，可是它吃起来真的是太有妈妈的感觉了。它有点像是你半夜在读书的时候，阿妈给你一碗面，然后上面满满的配料，就那种感觉。我必须要说，是我个人，我个人，我个人其实对刀削面的感觉是比较还好的那一种，因为其实我不太喜欢吃非常 Q 弹的面，喜欢吃刀削面的话可以来试试看。大家来的时候要一定要加它的豆豉辣椒，因为我觉得它吃起来的口感会比较多层次一点点。再来的话就是这一家其实主推的是另外两款大卤面跟木须炒面，所以我觉得大家来的时候其实也可以点一看这两项，因为这两项其实我蛮多同事有推的。那接下来我们就往下一间前进吧。好，接下来这间呢是建红牛肉面，它是二零一八年台北米其林必比登的推荐。然后它号称就是牛肉面界的 C 版，你知道为什么吗？因为它二十四小时营业。它面条你可以点，你要细面还是粗面？我们今天点的是细面，然后肉的话是牛腱肉，真的有点像是牛肉干呢，因为它咬起来其实没有什么汁，但是咬一咬就会有点越咬越香的那一种感觉。我觉得它没有到不 OK， 它就是我觉得也是中规中矩的那一种面呢。然后我觉得它面条超多，因为你仔细看，吃的目前这几家下来啊，其实很多都是属于汤头可以盖到整个盖过面条，可这没有，这面面条多到爆炸。我们来加它旁边有这一整桶的辣辣牛油，看一下味道怎么样。因为其实蛮多人说来一定要必加它辣牛油，但由于我们刚刚合欢，你们还记得吗？我手残加了太多，所以我们不要失手。哎、欸，我觉得要加，因为刚刚是它的牛肉汤味道就比较单一，就只有甜味的那一种。可是现在加辣牛油之后，它味道有变得比较厚。我刚吃的第一块的那个牛腱肉啊，不知道为什么非常的干。可是我现在又吃到一块，它是非常软嫩，它软嫩程度是接近入口即化的那一种。它牙具你不会觉得有那种牛肉一丝一丝的感觉，这很神秘耶。一碗面多种口感。而且我发现它肉给超多块的，因为你看这边全部都是，哎，它 CP 值其实算很高，因为它一碗其实没有很贵，可是肉给你超多块的，然后加汤加面又不用钱。
完了，酱黄牛肉面。我觉得它最明显的感受就是它 CP 值非常的高，因为它今天算是最便宜的，可是它肉质我觉得算是最多的。那接下来我们就往下一间前进吧。因为只要讲到台北牛肉面，大家会推荐哪一间？就是不知道为什么一定会有林东方，它是二零一八年台北米其林米名单的推荐，但对，一九年是没有的。我先来喝看它这个汤，哇，它闻起来中药味很重，它入口的时候很多那种，它感觉比较像是用牛杂下去熬的味道，除了牛肉的味道之外，还有那个中药的味道，而且我觉得它中药味道还蛮重的，就是你前面先是牛肉的甜味。然后后面才是那个中药味会涌上来的，给大家看一下它的牛肉看起来有多多棒，中间是带筋的那一种，它肉吃起来非常的软软软软软嫩，然后我觉得它的面条还蛮特别，就是。通常我对这种面条的感觉是它口感会比较软一点点，可是它这个面条是有嚼劲的那一种，这面条我喜欢呢。不过它这种面条其实有点不太吸附汤汁，就是。它虽然说它是清炖的汤头，可是它口感其实是偏重，就是比较偏咸一点点的。我们来试一下它旁边的这个，这个叫牛油。好。哎、欸，我觉得要加，要加，真的要加。来吃一花干。它的花干如果用洗碗台比来说，真的很高级的那一种，因为它吸很饱，吸超满的，所以那个搓泡泡的时候可以搓超多。的一块肉，它这个腱子肉真的还蛮好吃的，很有口感，可是又不会软烂，也不会柴。吃完了，然后我觉得林东方它地面环境其实还蛮好的，然后又很舒适。但老实说，我这样吃下来，我会觉得说它比较中规中矩一点点。就是你来吃的时候，你不会觉得有踩到雷，但是你也不会觉得说 ，Oh my god， 也太厉害。它的汤头的话，就像刚刚说的，它是中药味比较重一点点，所以如果你们是比较喜欢中药味重，然后口味偏重的话，其实也也是可以来试试看。是不是以为我们忘记第四名呢？<笑>我们绝对没有忘记第四名，因为呢，这次牛肉面有找了一个特别嘉宾来，请他推荐他心目中台北市他最推荐的牛肉面。结果他一推荐，就刚好是我们网友票选的第四名，所以呢，这间就变成最后一间排了。有没有很好奇是哪一间？好了，我要撕给你们看了，第四名就是。牛牛牛山东牛肉面，嘿，我是，我是。哥知道你今天推荐的是第几名吗？我跟你讲了，如果不是第一名，你就不要撕开了，<笑>真的。哦，那我先离开，离开了啦。网友票选的是网友票选、哎、第几名？我跟你讲，牛山东第几名？就是台哥推荐的网友啊，你该跟检讨一下，你是不是唔捌食过好的物啊？小巴，对战啊，来！哎、欸，这部好加雕，加雕。台哥，你知道为什么今天要请你来吗？哦，呃，是因为我对于这个吃。比较挑剔吗？对，今天总理来，其实我们讨论了超久，然后我们分别列出三个选项。嗯哼，首先一定要是老饕等级的。好，谢谢。第三个就是要有公信力啊，第二个要有公信力。第二个是公信力，很少有人先讲第三，就讲为第二。第二个是一定要有公信力，要有公信力，要有公信力，哦，这个很重要。对，第三个就是年纪要够大。喂，超级符合的吧？不过这个也是蛮高兴的，因为其实芊芊呢是一直我这个非常呃。敬仰的一位，谢谢台哥。然后呢，我们现在为什么在一个地方旁边还会有摩托车走来走去呢？这是一个相当车水马龙的巷弄，嗯，在开封街。对
。其实以前我在补习班读书的时候，我几乎每天中午都是来这边吃牛肉面。几年前？三十五年前。哦、oh, ，我还没有出生呢。还没出生。我还没出生。开始开始。呵，还哥推荐哪一个？我是推荐清炖牛肉面。清炖吗？嘿、hey, 啊，嗯，你你红烧跟清炖，你会比较喜欢吃哪一个？比较喜欢吃红烧，但因为我今天吃了志明，觉得他清炖太好吃了，所以我现在已经翻。小段磊。你说北投那个志明嘛？对，就是那个。鸡饼啊，鸡饼啊嘛。鸡饼金家，嗯，仔呗。外公，不是说不好做的，他们也是非常用心的做，一定是。卡掉我的歌呢。看，你有在听我。鸡饼金家，嗯，仔呗，安坐。难摸，难摸，感感觉还不错。清炖牛肉面，这家你试试看。好。那我的话呢？我通常我都是叫他一碗炸酱面，炸酱面，因为他的炸酱跟别的地方炸酱不搞。哦，差得多。差得多就是其他的那炸酱哦，你加起会觉得油辣辣。对。这种无。然后呢，炸排骨。嘿。侬会炸排骨有啥物稀罕？对啊，炸排骨很普通。炸排骨一般去果粉炸的，黑的不杀，而且吃呢要有肉味。对。你要吃起来那个肉要有肉的纤维，这才是对的。OK。OK。OK OK OK。然后还要吃他的小菜哦，小菜哦，看到吗？眼角带笑，我觉得很好笑。真的假的？很可爱的老人。眼角带笑，你知道？哦，鼻毛如果露出来，你要跟我讲一下。开始，开始，好不好？来，开始 ，Go。Go。这豆腐干的味道超特别，这真的。超特别，有吃过？有没有？没有了，是绝对没有的。好假。谢谢。来。你沾一个这样吃，好，它就是嫩切的牛肉，它牛肉本身味道超重，是不是？嗯，咬得到肉的那个纤维，就是你咬得到那种口感，可是完全不会干残，因为通常现在很多牛肉你咬得到它的纤维，可是它就会干掉。嗯，嗯，要加酱油，是不是刚刚好？什么东西只要加一点酱油就好吃，那个东西本身就好。嗯，对不起，你常常看这一块的这个炸的排骨，对。超像卤的，这看起来很不像炸的。小心猪哦，很好吃，简简单单的味道。嗯，哎，这种薄片怎么有办法炸还吃得到肉质啊？就是啊，高啊，高啊。啊，我喜欢它的牛肉条。对不对？它的牛肉条咬的是会有那个油脂的香味出来那一种，而且它是有嚼劲、有肉的甜味，可是你又不至于咬到就直接松开化掉那种肉。这炭鸡肉，清炖的，嗯，它的红烧也是用牛大骨熬的吗？也是，也是，嗯。那清炖的比较好吃，对不对？因为它的味道更清甜，而且它味道比较细致。因为跟红烧比起来，红烧味道会稍微比较粗一点，它这个味道更细致。嗯。哎呦。它的这个。自己喝完是自爽。绝对自爽。可是我觉得它跟志明有点不相上下。不，但是是不一样的汤头，对不对？是因为志明它有加九层塔，所以又有点那个南洋的感觉。五百，你这里好了，你爸，你这个速度，大家来吃一下，你们要不要吃一些东西？要不然他等下又卖完了，常常我来，老板这样在鞠躬，说对不起，我卖完了，我们不用对不起，我就走了。快要七十年了，这家店你看看，一家店能够七十年，六十几年了，六十七年，你说你没有给他怕破啊，也要给他抠西西啊，真的。抠西西要是什么？你没有被人家抠西西过？没有。有就。哎、欸，我回来，我我你请三节不？哎、欸，没搞假朋友不？我今天弄传来啊。哦，你看，凯哥日文好好啊。日文还可以，吃饭点菜应该没问题，就是不能有图片，什么 call it call it call it call it， 这样不行。现在就是我了，是吗？嗯、啊，这种强。所以今天不错，今天可以珍惜食物。对你刚刚讲出来，珍惜食物的日文应该怎么讲？有没有那种？进入老人家城市的部分。是不是摩丹那个点？看一下，我看一下。嗯。哎，我觉得林森北很多日本料理都很好吃。非常好吃。我问你，你觉得最好吃的鳗鱼饭是哪一家？我不喜欢吃鳗鱼的。诶。好了，那我再问你，你有没有吃过好吃的冬粉？你讲的都是我不会主动去点的。你平常在主动吃的是什么？卤肉饭啊。怎么那么可怜呢？不是
我都点外送。你不出门的，那你不出门在家干嘛？在家都在干嘛？看漫画。看漫画。什么排球高手这种，排球什么东西？我喜欢看肉番，肉番你。肉番什么？比较比较酷酷一点的那一种。你酷棒。你酷棒。你酷棒。我喜我很喜欢这种类型的动画。哎，我十八岁，我这样会被炮轰哎。真的假的？嗯吗？你才十八岁。我开玩笑的，你你刚刚真的相信吗？相信啊，因为五十岁岁的人看谁都像十八岁。我看他。真的太感动了。那怎么样约你，你才会出门？工作或是运动。哦。你都在哪里去运动？我运动是跳芭蕾呢。跳芭蕾，你们这点就跟我有点像，因为我小时候曾经在芭蕾舞蹈学院。你那时候学多久？两天呢。为什么不学？因为太紧吗？不是，其实舞蹈系的女生你知道，她们都是很开放的。嗯，其实身体的各个部分都是自然的。对。她也没有觉得什么，穿着上她们是以舒适为主。怎么样好运动为主，这会给很多就是想学芭蕾的男生呢，你懂意思吗？就是他很想去了解，就是人体的整个构造，你懂意思吗？当我第一天了解以后，我第二天就没有办法去了，因为我第一天去的时候是昂首阔步走进去，可是我出来的时候是弯着腰出来，还青春呐、啊！对，老师问说，台俊，你为什么不抬头挺胸走出去？不，老师，我觉得我要怀着一颗谦卑的心离开这个场地，第二天就再也不敢去。因为它的花干里面有汁，咬了会不揪。有什么？会不揪。不揪，说的是搞，好了，就懂了，揪死了哟。死过，死过，你意思是说会出汁啊？嗯。哈，说的是，说的是，汁出了。哎呀，这个我很懂呢。因为它的有时候是倒装句，有时候人家会用反义形容词。嗯。比方说，我对这个眼前的风景好喜欢呐。嗯。我对这眼前的风景好不喜欢呐。好不喜欢就是非常喜欢，嗯，是不是这个意思？知，基本上出知，这已经出知哦，啊，知出了啦，哎呀，这是反义的一个形容词。干嘛姐，要不要喝啊？哎，没有关系，嗯，我就看你吃饭是一种欣赏。阿哥，你多在聊知出出知，就聊说每天的知出，会不会入不敷出？好，吃完了，吃完了，国际说三妈，谢谢。国际三妈，谢谢。感谢台哥，这一间真的好吃哎，好吃吧？哎，重点是不管是哪一个小菜，我都觉得很好吃，很好吃，对不对？啊，你们你吃掉掉，你讲第几名？讲，这间会是我的第一名，这个这个是认真的，但对，不行吗？没来，感谢台哥今天来。好，希望你这个下次呢能够接受我们一日的邀请。好，当然我们也不一定要拍片，嗯，才能去吃东西。好，我想说我们是不是互相？啊，这样也不行，这很这很合法和合情合理的。可以啊，可以。我是这样哦，小蛋小蛋，我再试试看。等一下，你的意思是这样是不是？这样是吗？嗯。卡哇伊啦，我嘞，难得了哟！终于吃完这次牛肉面欧北幕府大家票选的前五名了。那依照惯例，我也要来投下我自己的前三名。首先呢，我的第三名会给。没有错，就是大家投的第一名林东方牛肉面。我觉得林东方整体来说还是好吃的。然后它虽然说是清炖，但它口味偏重，汤头又有中药的味道。不过就是跟我以前第一次吃的时候味道好像有一点点不太一样，但还是好吃啊。然后再来的话，就是如果我要带外国朋友来的话，蛮推荐带他们去林东方的，因为我觉得整体环境来说还是比较舒适一点点。然后再来的话就是第二名，第二名我会给。对不起，台哥，对。是该登江特节。刘山东整体来说都非常的棒，就是不管是在他的牛肉面、小菜也好，我觉得都非常的棒。然后我蛮推荐大家来的时候一定要点他的豆干，因为我觉得他的豆干跟一般小菜豆干吃起来味道，我觉得差蛮多的，就是很不一样。我个人觉得他比较主打食物的真，就食物原始的味道，他反而不会加一些过多的调味，蛮推荐长辈来吃的。好像在第四台哥哦。哎，我又不是神经病，一家店吃三十五年。再来的话就是第一名，我相信大家一定都会知道我要投给哪一个了。我心目中的第一名没有错，就是网友票选的第五名。
见面啊，真正唔知要安怎的记面牛肉拉面。我必须要说，就是我真的太喜欢它的清炖了，尤其是它因为里面加了九层塔，所以它喝起来就是它口味虽然说是重的，但是加了九层塔，感觉多了一股清爽，就是有一股南洋的味道。如果以比整间店整体来说，会觉得刘三东赢，因为我觉得它小菜真的是蛮强的。单纯以牛肉面来说，我觉得还是志明略胜一筹。我个人口味，我个人口味。你说这样像话吗？然后再来的话，我会觉得说牛肉面它其实跟卤肉饭有点差不多，就是大家都会有心目中自己最喜欢的味道。然后每一家牛肉面其实特色也很不一样。那这一次呢，也是提供大家做一个参考。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。我刚好消失吗？是这一件事，上面不要看汤马士跟巴吉他们推荐的清炖牛肉面，然后因为他们有进前五，所以我想说还是很想要试试看，所以就跑来吃了，全谷拉面的感觉。哎，它的汤超甜的，而且它入口你会觉得很清爽，可是它味道其实非常的厚，就是它会有一种甘醇甘醇的感觉。哇，这个肉，我看看这个肉，我觉得我这次吃牛肉面吃了好多，就是不一样的肉。超嫩的，而且超甜的，哎，很好吃哎。的汤头跟肉都非常好吃，但我觉得有点比较可惜的就是它面条，我觉得它面条有点偏软，然后比较没有嚼劲的那一种。嗯，这面条没有重，最后一定要留一下这个肉，因为这肉真的好好吃啊。吃完的实际的感想。我觉得它很好吃，就是它汤头跟肉。那整体吃下来，我觉得它比较偏雅雅一点点。我帮你们形容，就比较像是一个文人手上拿着书，脸上有戴眼镜，雅致的感觉。然后实际的话，这几天吃下来的话，我觉得在我心目中会有潜力。所以我们现在先点哦、喔。好，先点。我们小菜要点泡菜。豆干、花干、黄瓜、三丝，好不好？好，海带、海带、月亮、月亮啊，火腿、啊，还有花生。那你不愧是长辈呢，真的吗？因为长辈很喜欢都点整桌，然后到最后就吃个几口，说哎呀，哎、欸，我跟你讲，今天有你在，我根本就不用怕。<笑>